So, wasn't it cool to hear from Brian and David? Should we just thank them? Cool from Brian and David to hear. Thank you. Yeah, it's so good. I just want to thank Stefan and ICF again. It's so good to be here with you guys. Ich möchte really. Stefan und dem ICF noch mal danken. Es ist so gut hier the, bei euch zu sein. Their team did an amazing job pulling us together. Euer Team hat einen unglaublichen Job gemacht. Yeah. And Katrin, thank you so much. The translation is really und awesome. Danke, thank Katrin, you. für die Übersetzung. I, I understand, you know, I understand everything she says. <laughs> so, um, we want to open for questions. Also nun möchten wir Raum geben für Fragen. And we'd like, and you can ask your question in German. Und du kannst deine Frage auf Deutsch stellen. Or any language you want, as long as there's a translator. Und in jeder anderen Sprache, solange es einen Übersetzer dafür gibt. Do we have a microphone that can run around the crowd? Haben wir ein weiteres Mikro, was wir durch die Menge geben können? Thanks. Yes, yeah, swap mine. <laughs> Strangle the speakers. Und zwischendurch Thank you. irgendwie okay. die Sprecher noch. So, um, are there? Anybody, so if you have a question, raise your hand. And Sylvia will come to you, and you can ask your question. Also, wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch, dann wird Sylvia zu euch kommen. Yeah, it's already a few. So let's start off. Good. Also wir fangen an. Man hört immer wieder, dass uh, Metal Teufelsanbetung ist. Was ist deine Meinung dazu, Brian? Again and again, people say that metal music is the worship of the devil. What is your opinion on that, Brian? <laughs> I'm not worshiping the devil. I'll just say that right now. Also ich anbete den Teufel nicht, das will ich schon mal ganz klar sagen. God created all music. Gott hat alle Musik erschaffen. I've never met one person in the metal music world who worships the devil. Und ich habe in der Metal Music Musikwelt nicht eine Person getroffen, die den Teufel anbetet. There is dark imagery. Da ist da sind wirklich dunkle Bilder, die benutzt werden. But usually to me all all the bands it's just like They're trying to be cool. Also für, auf mich wirkt so, alle probieren cool zu sein. Just boys will be boys. Jungs bleiben you Jungs. Know, it doesn't mean anything. Es bedeutet nichts. For some it does and maybe spiritually like it does mean something but they don't know what it means, you know. Und für andere bedeutet es etwas, aber sie wissen es dann trotzdem nicht richtig. But God's not afraid of it. Aber Gott hat keine Angst davor. Look what he did in Madam Satan. <laughs> also schau dir nur an, was er in dem Club Madam Satan gemacht hat. It's just so small to him, you know. He's, das ist für ihn so his, eine kleine Sache. It's like his love is so greater. Seine Liebe ist so viel größer. He knows all humanity is just dust. Und er weiß, dass die ganze Menschheit einfach nur Staub ist. We don't know what we're doing. Und wir haben keine Ahnung, was wir tun. So his mercy is so huge. Also seine Gnade ist so riesig. And I think it's just people um, it, it's it's a fear thing so where people stay away from from letting God's power move in situations. Ich glaube, dass es mehr eine Angstfrage ist und dass Menschen davon zurückschrecken und Angst haben, einfach die Kraft Gottes wirken zu sehen. Yeah. Thank you. Any other questions? Gibt es noch mehr Fragen? Raise your hand if you want to ask Dann one. There's one here in the middle. Hi. Um, hi. hi. <lacht> ihr habt ja gesagt, ihr seid auch zum Beispiel in Polen. You said that you are also in Poland, ministering there. Und dann geht ihr ja auch in den Clubs. And that you're going to clubs. Und mich würde mich würd mal interessieren, wie ihr da die Leute anspricht. Hey, ich bin's, cool Luke, and how are you? Also. And I'm interested in how do you um, approach people? How do you talk to them? Do you say, hey, that's, it's me, it's the cool Luke? Or <lacht> what do you say? Yeah, well, in Poland, we've only just started doing this. Also wir haben in Polen gerade erst angefangen. Um, but we've tended to do this in various different places. Aber wir haben es schon in vielen anderen Orten gemacht. And for me the way we start is going to the scene, understanding the context people come from. Als erstes probieren wir einfach in die Szene reinzugehen und den Kontext zu verstehen, zu verstehen aus was für einer Welt kommen die Menschen. And of course if you're in a band or an artist often that's easy, you're already part of that scene, you're involved. Like Brian, he knows the corn scene, he knows the fans, he knows what kind of life they're in. Also wenn du in einer Band bist, wenn du Künstler bist, dann ist das ziemlich leicht, weil du häufig schon Teil dieser Szene bist und daher kennst du sie sehr gut. But we often just pull a team together and we'll start going places and meeting people and asking questions. Also wir stellen ein Team zusammen, wir gehen an verschiedene Orte und wir treffen Leute und fragen sie einfach Fragen. Like, 
most important thing for you? Wir fragen sie, was ist dir am allerwichtigsten? What, what matters in your life? What do you believe in? Was ist wichtig in deinem Leben? Woran glaubst du? And as we get to know people, und während wir die Menschen kennenlernen, we understand the questions they have. Dann verstehen wir die Fragen, die sie the, haben. The barriers they might have towards God and the church. Und wir verstehen auch, welche Barrieren da sind gegenüber Gott oder Kirche. And, and then we start praying, God, give me an idea, like Brian said, I think. Und dann beten wir, Gott, gib mir eine Idee, so wie how, Brian how can I reach people? Wie kann ich die Menschen erreichen? Now, Brian did that to figure out how could he share Jesus with people in the corn environment. Und Brian hat ja gefragt, Gott, wie kann ich Menschen einfach von Gott erzählen in Kornumgebung? Anybody here can do that. Und das kann jeder von uns machen. So we we're, we're in the clubs in Wrocław saying, God, how can we reach this scene, these people? Also wir sind in den Clubs in Wrocław und wir fragen Gott, wie können wir diese Szene hier, diese Menschen erreichen? Like and each place I've been, it's been something different. Und an jedem Ort, wo ich bisher war, war es irgendwie anders. In London, we had this cafe to reach young people. Und in London hatten wir so ein Café und darüber haben wir junge Menschen uh, erreicht. In Brazil, I had like this psycho hardcore band. <laughs> und in Brasilien war es so eine psycho hardcore They Band. Like corn there. Sie sind so wie Korn dort. In, in Polen right now we have this idea of starting these spontaneous Bible discussions in pubs. Und in Polen haben wir gerade die Idee, so spontane Bibeldiskussionen in Kneipen zu starten. You just got it, God. What do you want me to do in this place? Wir fragen einfach Gott, was soll ich an diesem Ort tun? And then you step out the boat. Und dann müssen wir aus dem Boot heraustreten. I got a question. Ich habe eine Frage. Do you speak German? <laughs> no. Try Polish. No, but not German at all. No. Sprichst du Deutsch? Oh, just curious. Sorry. But you could try. I'd love to hear you speak your German though, Brian. Don't give <laughs> Also das ist das Deutsch. Hey guys, first of all, thanks for being here. Um, I mean, uh, this is a question that goes uh, to you all. Um, often when I think people feel struggle and, and answers, you know, keep praying or start praying, but have you ever felt in your life that, that feeling that you're tired of praying? And if yes, what, what do you usually do then? Also ich habe eine Frage an alle. Ähm, habt ihr das auch in eurem Leben schon mal kennengelernt, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid ihr habt einfach müde, ihr seid müde geworden zu beten? Und wenn ja, was war das für eine Situation und was habt ihr gemacht, um dann weiterzugehen? Um, well, I think there's different kinds of prayer. Oh, sorry. I have, I just flew here straight from New Zealand, so I haven't had much sleep. Also ich bin direkt uh, aus Neuseeland gerade hergekommen. Ich hatte noch nicht so viel Schlaf. You know, if you ever been in those prayer meetings where you're thinking Oh, you're going, God, I don't want to be here, and, and then he says, I don't want to be here either. Warst du schon mal in einem Gebetstreffen und du hast gesagt, oh Gott, ich möchte gerade nicht hier sein, und Gott hat gesagt, nee, ich auch nicht. So, there's those kind of prayer meetings, you know what I mean? Also Where it's just really, just religious, and it just, it's heavy, it, but there's a seeking God thing that's different. Und es gibt diese Gebetstreffen, aber es gibt etwas anderes, und das ist wirklich Gott zu suchen. It's not, and, and you might physically be tired, but when you understand what you're doing, I've been really thinking about this a lot lately. Und vielleicht bist du physisch müde, aber wenn du innerlich verstehst, was du machst, dann ist es eine andere Sache. The most incredible ultimate life force that exists wants I he is moved by me. Die größte Kraft im Leben, die es überhaupt gibt, sie ist bewegt von mir. It's it's part of what makes us being made in God's image. It's it's hard to understand why God would ever listen to, to this speck of dust, you know, that I am. Es ist Teil davon, in Bild Gottes geschaffen zu sein. Ich verstehe es einfach nicht, warum Gott zu diesem äh, he doesn't, holt als Staub. He doesn't call me a slave. He calls me a son. Er nennt mich nicht Sklave, sondern Sohn. And then he actually is moved by my prayers. Und dann lässt er sich tatsächlich bewegen durch meine Gebete. So if the God of the universe actually hears me when I cry out to him, Then it's not a it's something I have to do. Und wenn der Gott des Universums mich hört, wenn ich zu ihm rufe, dann ist es nicht etwas, was ich tun muss, sondern etwas, was ich Now, if you verstehen muss. See, if you want to see a breakthrough in your life, you have to see God in a new way. Und wenn du einen Durchbruch in deinem Leben sehen möchtest, musst du Gott auf eine neue Art und Weise suchen. You know, you're not going to keep getting, you know, it's this idea I'm if if you want to be a great guitarist, you can't practice The same as you always have. You have to you have to practice harder. You have to if you want to be a great uh, football player, you have to train harder. Wenn du ein herausragender Gitarrist oder Fußballspieler sein willst, dann kannst du nicht auf die Weise üben, wie du es schon immer getan hast, sondern du musst in intensiver üben. Everything in life is a shadow of, a, of spiritual reality. Und alles, was wir im Leben erleben, ist ein Schatten einer geistlichen Realität. So why do I think then that it doesn't apply to my spiritual life? I mean, I would guess that a lot of the people in this 
room are very disciplined. Warum sollte das nicht auch auf meinen geistlichen Leben zutreffen? Ich glaube, viele Menschen hier im Raum sind sehr diszipliniert, no, I, weil sie Deutsch you sind. Know, you work hard. You, if you're, you're in school, you work hard. You're very disciplined. Ihr seid in der Schule, ihr arbeitet hart und seid sehr diszipliniert. You need to take that and you need to apply it in your seeking God. Und das musst du nehmen und anwenden darauf, wie du Gott It'll suchst. transform everything. Das wird alles verändern. Everything. Alles. Every breakthrough I've ever had. Jeden Durchbruch, den ich jemals gehabt habe. Has come when I've started to seek God like that. Das gekommen, nachdem ich Gott gesucht habe, so wie ich es gerade beschrieben habe. And I, I remember I wanted to see more happen in the Middle East. We're doing stuff in the Middle East. Und als ich sehen wollte, wie Gott mehr wirkt im Nahen Osten. So I would go to this little church to pray. Bin ich in diese kleine Kirche gegangen, um zu beten. And I would get there. Und ich bin dort immer angekommen. And I'd be so tired. Und ich war so müde. It didn't matter how I would always be exhausted. Ich war immer richtig ausgelaugt. So I would go in this little church. Also bin ich da immer reingegangen. And I would take some like hymnals and put them on the on the ground. Und ich habe Kerzen genommen, habe sie auf den Boden gelegt. And I would just lay on them like a pillow. Und habe mich auf sie gelegt wie auf ein Kissen. And just go to sleep. Und bin eingeschlafen. I go God, I'm here, but I'm too tired to pray. Und ich habe gesagt, Gott, ich bin hier, aber ich bin zu müde, um zu beten. And I'd wait, I'd sleep a little bit. Dann habe ich ein bisschen geschlafen. And I'd wake up. Und bin wieder aufgewacht. And I'd start praying about the The, uh, breakthroughs I wanted to see in the Middle East. Und dann habe ich gebetet über die Durchbrüche, die ich sehen wollte im Nahen Osten. And next thing I knew, I'm just all this Holy Spirit would fall on me, but I just had to go there, no matter how I felt. You know, that was the discipline part. Und das nächste, was passiert ist, had to touch me. ist der Heilige Geist ist auf mich gefallen. Aber das war dieser Disziplin Part, und dann hat der Herr mich berührt. Brian, you want to say anything about that, the prayer, prayer life? Or? Yeah, I love that, and I do that. What David just said. Sometimes I just yeah. like, you know. Ich liebe no das und ich tue das auch so wie David gerade gesagt hat, egal was ich fühle. But then, just to be honest, sometimes I get frustrated and I'm like, with your normal parents, you you, you know, or family members, you can get. You know, frustrated with them. <laughs> Aber um ehrlich zu sein, dann gibt es auch diese Momente, wo ich frustriert bin, so wie einfach mit normalen Familienmitgliedern, wo ich frustriert bin. Says God is our when we come to Him, give Him our life. He's our He's our Papa. He's our He's a Daddy. He's a Father. Und ich meine, wir kommen zu Gott und wir geben ihm unser Leben und er ist ein Vater. So sometimes I'm just like, Lord, you're not doing nothing. I've been asking for a long time, but I'm just gonna. You know, come get me when you're ready. You know, und and I get silent. Komme ich zu Gott und sage, Gott, es sieht einfach nicht so aus, als wenn du das jemals tun wirst. Sag mir einfach Bescheid, wenn du es tun möchtest, und dann werde ich ruhig. Maybe a little pouting fit. Und dann schmoll ich halt so ein bisschen. But you know, and and then I'll just say a few words. All right, Lord, you can, you know, whenever you're ready, I'm waiting for you to do this or whatever. You know? Dann sage ich, okay, Gott, ich bin bereit, wenn du es bist. Sag mir Bescheid, But ich warte. That's the immaturity part of me. Das ist jetzt so ein bisschen die bildlichere Sprache bei mir. He comes He's the savior, I'm not. Aber er kommt immer durch zu mir. He's, er ist der Ritter, ich bin's he's nicht. God, I'm not. Er ist Gott und ich bin's nicht. And so he's, he always comes through and so I would say just, you know, a faith pleases God, so just, you know, step out but also be real with him. Share your frustrations. Lord, I don't feel like praying. No, I just I feel like just you know, I feel like you're over in, in China and also you're really busy over there because <laughs> I don't feel like you're even hearing me and it feels dry just tell him tell him what you feel you know be real and honest with him also glaube gefällt Gott aber gleichzeitig sei ehrlich sei sei direkt mit Gott und sag ihm hey es fühlt sich an als wenn ich hier bin und in China also sei wirklich transparent und bleib dran sorry I'm fine <laughs> more any other, other questions Yeah, and there's one in the back there, in the middle. Okay, so I remember, there in the middle. So we'll have this one and then over here afterwards. Yeah. Es geht jetzt raus an Brian. I um, have a question for Brian. Ja, genau. Und zwar, um, wie ist das, wie geht ihr damit um, dass einige aus der Band Korn Christen sind und andere nicht Christen sind? How do you handle it as a band that some of your band members are Christians or believers and some aren't? Und die zweite Frage ist, hast du auch schon irgendwie krasse Sachen mit Gott erlebt jetzt auf der Tour mit Korn und Heaven Shall Burn, die gerade ist? And my second question is, have you experienced some some amazing things with God on the tour with Korn that you're right on? Die Tour jetzt mit Korn, habe ich es richtig verstanden? Yeah. Okay, yeah. Um, uh, the first question was, uh, what? How? <laughs> Oh, okay. <laughs> Sorry. 
It's the same. Uh, it's the same if you have family members who aren't Christian. Es ist genauso wie in einer Familie mit Familienmitgliedern, die Gott nicht kennen. You love them, you you eat with them, and you hang out with them. Du liebst sie, du isst mit ihnen und du hängst mit ihnen ab. And um, you know what it is? It's just God opened the way for me to come. Und Gott hat einfach den Weg für mich geöffnet, dass ich da wieder hineinkommen kann. They know I'm a Christian. Everybody knows who I am, what I do. Sie wissen, dass ich Christ bin. Jeder weiß, wer ich bin und was ich tue. But I'm not one of the weird ones. Aber ich bin nicht einer von well, den Verrückten. Depends on who you ask. Oder es kommt zumindest da, hängt davon ab, wen du fragst. Because uh, I'm, I'm also like the biggest clown and the jokester in the whole camp. Ich bin auch der größte Clown und Witzebreißer in der Truppe. I'm really a joyful person, so I just I'm I'm funny to them. Ich bin eine freudige Person, ich bin lustig für sie. But I'm there for a reason and they all know that. Aber aus irgendeinem Grund wissen sie das alle. And everyone's like if you want to have some wine or have a beer after the show, go do that. Und jeder sagt, hey, wenn du danach einen Wein nach der Show oder ein Bier haben möchtest, dann tu das. Brian, if you want to go share Jesus with people, go do that. Und Brian, falls du jetzt von Jesus erzählen möchtest, komm, mach das. But so so it's like everyone's older now and it's like whatever just you know it's it's free you're for free we have freedom to be ourselves and and me i love jesus i'm free to be myself there wir sind alle älter geworden und wir haben alle die freiheit wir selbst zu sein und ich liebe jesus und ich habe die freiheit das zu tun it's really cool on the, on the second question on this tour we got I had a couple opportunities to be three ministry things in Berlin. Und jetzt auf dieser Tour habe ich drei Erfahrungen erlebt, wie ich dienen konnte mit Gott. I spoke at a church the other day and shared my testimony both services in Berlin. Ich habe in Berlin in einer Gemeinde gepredigt und zweimal dort mein Zeugnis gegeben. I saw uh, hands going up and people receiving the Lord for the first time und all over. Ich habe gesehen, wie Menschen sich gemeldet haben und den Herrn angenommen haben im ganzen Gebäude. I have a, a A, a employee for corn who was there and he raised his hand. Und ich habe einen Angestellten, der für Korn arbeitet und er hat auch seine Hand gehoben. And it was really beautiful and then last night after the Berlin concert. Und gestern Abend nach dem Berliner Konzert. I have a person that I met 11 years ago. Da habe ich eine Person getroffen, die ich vor elf Jahren schon mal getroffen hatte. And um When I saw him, he said, "Do you want to do what you do after the concerts?" Und er sagte, möchtest du jetzt das tun, was du nach Konzerten tust? And I said, "Yes." And so we went out, and he 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 found the fans with the wristbands. Und wir sind rausge rausgegangen, und wir, er hat Fans gefunden. I shared my story and just shared my heart with him and and told him that Christ, you know, is is the answer. Ich habe ihm meine Geschichte erzählt, habe mein Herz mit ihm geteilt und habe ihm erzählt, dass Christus die Antwort ist. And everybody came in like a sports team and we all hugged und wie and so ein Sportteam sind wir alle dann so zusammengekommen haben uns umarmt und haben gebetet. Sometimes fans are really quiet but everybody prayed out loud and strong. Und manchmal sind Fans richtig leise, aber in diesem Fall haben alle laut gebetet. Um, some people from Steiger uh, came to Spain and I heard Spain is very religious. Und einige Leute von Steiger sind auch mit nach Spanien gekommen und ich habe gehört, dass Spanien sehr religiös ist. My daughter and a friend was there and we We, I shared my story and people were in tears and it was awesome. Meine Tochter und ein Freund war da, ich habe mein Zeugnis gegeben, alle haben geweint, es war echt richtig wunderbar. And we're going to do it at the Poland concert in two days or three days? Und in zwei oder drei Tagen im Konzert beim on Konzert Friday, in Polen yeah. am Freitag werden wir das wieder machen. Yes, it hasn't been every show because of uh, the language barrier and people that I don't know in those countries, but es ist nicht bei jeder Show, weil manchmal ist einfach eine Sprachbarriere da oder ich habe keine Menschen, die ich kenne. But as you guys will get involved, aber wenn ihr euch einbringt and God raises up more missionaries, und wenn Gott mehr Missionare aufstehen lässt and the church sends out more missionaries, und wenn die Gemeinden mehr Missionare aussenden we'll have missionary teams in every city in the world, dann werden wir missionarische Teams in jeder Stadt haben. And then when Korn plays, there's always somebody to go and share Jesus there, und wenn Korn right? spielt, dann ist immer jemand, der bereit Let's ist, da zu that. sein und Jesus zu teilen. Lass uns dafür beten. Then I'll be very tired. Und dann werde ich sehr müde <laughs> sein. But I love it. Aber ich liebe es. When I'm uncomfortable, Jesus shows up. Wenn es unbequem für mich ist, dann zeigt sich jedes Mal Jesus. Not, I don't always have to be uncomfortable though. He's Aber a God of balance. Es muss nicht immer unkomfortabel sein. Gott no, ist ein der Balance. I mean, there's a level of I don't know what's going to happen. Aber es gibt so eine Ebene, wo man einfach nicht weiß, was jetzt passieren wird. But God's a really God of balance and there's a lot of joy in this. Und Gott ist ein Gott der Balance und da ist auch so viel Freude drin mit ihm zu leben. There's joy but it's not balance. 
Also David sieht das anders. Da ist Freude, aber keine Balance. Well, you're called to the dangerous places, so du bist berufen zu den gefährlichen these, these Orten. Warriors right here, fearless Gott warriors. segne diesen so, furchtlosen Kämpfer. Uh, because of time, I'm do just one last question. Also aufgrund der Zeit noch eine letzte Frage. And he was waiting in the back there, so Und sie wartet dort in der the Mitte des Blocks. Nice T-Shirt. Thank you. I have a, we were there too. We had a team there. Wir waren oh, auch dort nice. und hatten yeah. ein Team dort. Which year? Uh, Jahr? Two years ago. Okay, that was my question. Thank you. That was no. a question. <laughs> what no. is it? Joke. Um, oh. That's where you need to go, Brian. Yeah. Yeah, I have a very similar question to Brian. Um, I think it's very strange for not Christians that you do your missionaries after the concerts. So. What do the other members of Korn think about it? How did they react after the first time you chose people from the crowd and spoke to them about Christ? Ich habe eine ähnliche Frage an Brian, wie schon zuvor. Wie haben die anderen ähm, Leute aus deiner Band reagiert, die Gott, die Gott nicht kennen oder nicht mit Gott leben, als du nach dem Konzert zu den Fans gegangen bist, die ausgewählt hast und einfach mit ihnen geredet hast und Jesus geteilt hast? Um, I go in my own separate area. Ich gehe in, meine eigene, in meinen eigenen Bereich hinein. There's a little bit of mocking maybe behind my back at first. Also am Anfang war da sicher ein Lachen hinter meinem Rücken. Oh, he's going to save people. Oh, er wird jetzt gehen und Menschen retten. But once there was a there, there was a couple who 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 lost their four year old son died. Aber da war dann einmal ein Ehepaar und ihr vierjähriger Sohn war gerade gestorben. And they were trying to get pregnant again and Five years they couldn't get pregnant. Und sie versuchten wieder schwanger zu werden und fünf Jahre hintereinander konnten sie nicht schwanger werden. We prayed for them and they were pregnant soon after the concert. Wir haben für sie gebetet und sie waren kurz nach dem Konzert schwanger. They gave birth to the baby last week. Sie haben letzte Woche ist dieses Baby geboren. So I tell people what happened. Also erzähle ich den Leuten was passiert ist. And it changes their hearts. Und das verändert ihre Herzen. And they're like, man, I really respect what you do. Other bands are telling me, I really respect what you do. Und dann sagen die, oh man, ich respektiere das wirklich, was so du da tust. So it's really cool. Und yeah. andere Bands sagen das auch, und das finde ich echt cool. I think that's what we really need in the scene everywhere, right? Und bands ich glaube, das that. brauchen wir überall in der Szene, und zwar sehr um, bald. David, would you mind sharing like one last thing at the end here, just a bit about this this vision? Um, I mean, you wrote about it in the book Revolutionary. What do we need in terms of thinking of bands and artists and getting out there and sharing the word? What do you think is needed for people to meet Jesus today in the scene? Um, what, what is need? You know, we talk about those two extremes, bands that play just for Christians, bands that, that play in the scene but are not talking about Jesus. What, what do you think is needed today? What Dave, do bands and David, artists need to do? David, würdest du zum Abschluss well, kurz etwas bringen aus deinem Buch Revolutionary? Es gibt einfach Menschen, die in die Szene gehen, aber dann gibt es die, die überhaupt nicht von Jesus reden und die, die, die nur von Jesus reden. Und was, was denkst du, ist gebraucht? Well, what reason Brian has the authority that he does is, is he's so authentic and he's so, uh, he's so much a part of the Of that world. So he speaks with authority and he's real. Also der Grund, warum Brian so viel Autorität hat, ist, weil er so, weil er so echt ist und weil er so sehr in die Szene hineingehört, zu der er spricht. And he's not ashamed of Jesus, even when it costs him something. Und er schämt sich nicht für Jesus, auch wenn es ihn etwas kostet. And he's, and he strives to live a holy life. Und er strebt danach, ein heiliges Leben zu führen. And I think that's the answer. Und ich glaube, das ist die Antwort. You will be You will have uh, you will have authority in whatever scene God's calling you to, whether it's the music scene or in your work or the university. Also, du wirst Autorität haben in der Szene, in die Gott dich hineingerufen hat, ob das jetzt Musik ist, ob das Universität ist, ob das dein Arbeitsplatz ist. If you don't live in a Christian ghetto, wenn du nicht in einem christlichen Ghetto lebst, forget how people, normal people talk. I mean. You don't know how to even talk to them anymore because you kind of get in this little Christian ghetto. Wenn du nicht schon vergessen hast, wie man zu Menschen redet, die Gott nicht kennen, weil du schon in diesem christlichen Ghetto lebst. And then where you're not just a Jesus machine, but you're really speaking authentically from from what God has done in your life. Und wenn du nicht einfach eine Jesus Maschine bist, sondern wenn du authentisch von dem sprichst, was Jesus in deinem Leben getan hat. And then you're willing to let Jesus sanctify you, change you so that you're not just a vessel like like it says in 2 Timothy in a house there's articles of wood clay silver and gold und wenn du bereit bist dass jesus dich verändern kann so wie es im zweiten timotheus heißt dass es in einem gefäß in einem haus verschiedene gefäße gibt aus silber aus gold und aus holz 
And I think there's too many clay bands today and not enough gold bands. Und ich glaube, es sind viel zu viele Bands, die aus, aus ähm, Ton bestehen und nicht aus Gold. God wants to use me for any noble purpose and I need to let him change me and purify me so that the Holy Spirit can work freely through me. Und wenn Gott mich wirklich zu einem noblen Zweck gebrauchen möchte, dann muss ich es zulassen, dass er mich verändert, dass er mich heiligt. So I think that's the key. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. All right. Um, I want to end uh, just reminding you guys of these two things. Ich möchte enden und euch noch mal an diese zwei Dinge erinnern. Um, if you want to get involved, don't forget to give us your your details, so hand us in at the table afterwards. Wenn ihr euch engagieren möchtet, dann gebt euch, gebt uns unsere Or even if you want to pray for us, there's an option to sign up for a newsletter. Und wenn du einfach nur für uns beten möchtest, da ist auch eine Option, dass du einfach für den für den ähm, Rundbrief dich einschreiben kannst. And if you want to hear more about this and get trained, come to the Revolutionary Week. Wenn du mehr davon hören möchtest, wenn du trainiert werden möchtest, komm zu dieser Revolutionary Week. And if you're really serious about it, come and do the full SMS this year. Just drop everything, go for 10 weeks to, to do, do the mission training course and let's reach um, the world for Jesus. Und wenn es dir so richtig yeah, ernst yeah, ist, yeah. dann lass alles fallen. Way more cool, Wochen. amazing opportunities than we have no time to talk about them really. But check out the website. If you want prayer, if you can, I, saw, I know many of you are really uh, felt like God was challenging you tonight. And if you want prayer, then, then come up here. Sorry. <laughs> Und ich möchte euch sagen, auf der Website sind noch mal viele andere gute Angebote. Wir haben gar nicht die Zeit, die alle darzulegen. Checkt einfach die Website aus. Und wenn ihr noch Gebet wollt, ich habe gesehen, wie viele eben nach vorne gekommen sind und wie ihr gerne Gebet wolltet. Afterwards, Brian will be out there if you want to get your picture taken with him or talk to him. <laughs> But also Brian wird draußen sein, David. wenn du ein Bild mit But, ihm haben uh, möchtest oder auch mit David. Brian will spend the whole night here. You can take your pictures of him with your bring call your uncle, have everyone come. <laughs> Brian wird den ganzen Abend hier sein, kannst deine ganze Verwandtschaft anstellen, David mit einem Foto. You can take your Foto picture machen. of him from every angle. I have a 5 a.m. flight. <laughs> Nein, um 5 Uhr morgens. Every angle. <laughs> geht sein Flieger. Yeah, I mean you could just take pictures of him till you're crazy, but We would just want people up here who need prayer, and then you can. Yeah, prayer only here, no picture. But if you want to, if you want prayer and a picture, you can do that. But you got to, you got to go out there for the picture. Also here vorne is nur Gebet, ja? Here vorne gibt's keine Fotos. Fotos gibt's nur draußen. Wer Gebet haben möchte, komm hier nach vorne. So, what do you mean? Like you want to make a line for people that want prayer, and then everybody else. Scooty, yeah, just come up here if you want prayer. And if you if you're here tonight and you're you've never really surrendered your life to Jesus, then this is a good time to do that. Und wenn du heute Abend hier bist und dein Leben nie Jesus gegeben hast, dann ist es eine and super Möglichkeit, das heute Abend zu tun. This is a rocking church here in Berlin that you should be a part of. Und diese Gemeinde hier, die rockt, also dann solltest du ein Teil dieser Gemeinde werden. Okay. So let's thank these guys. Also lasst uns diesen beiden danken. And yeah. Thank you. Thank you. And And we, Thank you for coming. Thank you for coming. And we want to ask, we want to ask Stefan to, to share something at the end here. Ihr vier habt mich heute extrem herausgefordert. You four have challenged me tonight extremely. Weil auch als Pastor ist man ein Künstler und kann eine Bühne gebrauchen oder missbrauchen. Because even as a pastor, you are an artist, you can use or even misuse und die, the stage. Und die erste Challenge gebe ich an euch weiter. Wir möchten eine Kollekte sammeln, um Steiger International zu unterstützen, weil sie machen eine phänomenale Arbeit. I want to pass on the first challenge to you. We want to support Steiger because they're doing a phenomenal job. Wir sind eine großzügige Kirche, deswegen packt rein und Steiger International, wenn ich die Zahlen sehe und die Geschichten der Menschen, die dahinter stehen, das berührt mein Herz und das möchte ich persönlich finanziell unterstützen und auch als Kirche. So we're a giving church, so please get involved and let's support this. Und da wir großzügig sind, haben wir ein kleines Geschenk für euch und zwar diese wunderschönen Mützen mit Ampelmännchen. And because we like, enjoy giving, we have a present for you and these are beautiful hats and they have this symbol of our traffic light on them. So, eine ist für, eine ist für you, Brian. Wenn du mal wieder in der Masse untertauchen möchtest, so in unerkannt... So case you want get lost... Odele! <laughs> jetzt siehst Odele, du aus, jetzt aus wie David. <laughs> yeah, now you look like David. <laughs> Falls ihr mal wieder in Sibirien seid, es wird zu kalt, nehmt sie mit. So in case you go to Siberia and it's get, gonna get cold, Aber take them along. Mir ist wichtig, euch das Zeichen mitzugeben, was hier vorne drauf ist. Das ist das Berliner Ampelmännchen. So on, on, on the top of it, there is this, this Berlin traffic light and it's, it's, a, it's a person or Und das ist a man. rot und steht so da. And it's red and it stands like this. Und es ist grün und steht so da. And if it's green, it's walking. Und wann immer Gott euch grünes Licht gibt, einen Impuls, etwas, was ihr tun sollt, geht. Whenever God gives you green light, go. Auf jeden Impuls. 
just respond to every geht impulse Wasser. that he gives. Come on, walk on water. Ihr predigt es, geht diesen Schritt. You preach it, take Wann immer step. ihr von Gott merkt, er stellt sich hin mit einem roten. And whenever you see the red stop sign, dann stoppt. Then stop. Weil bei jedem Mal, wo wir das Stoppzeichen übergehen, because musste er Because whenever we pass the stop sign, he had to go to the Und das möchte ich euch mitgeben als einen kleinen pastoralen Rat. Geht mit Gott, aber geht, was das Zeug hält. So this is my pastoral advice. Go with God and go after him. Drei Dinge, die in Berlin laufen in den nächsten Wochen. Wir gehen auf Ostern hin und wir werden zu Karfreitag eine Worship Night hier haben und unser Oster Experience, wo ihr eure Freunde, die keine Christen seid, einladen könnt. Ihr braucht Tickets dafür, die gibt es draußen, die Tickets sind gratis, aber ladet eure Freunde ein, bei der Easter Experience teil zu sein und diese Räume zu füllen. Das zweite ist, wir werden unsere Creative Night nächsten Monat am 20.04. fortführen. Und ihr könnt, wenn ihr kreativ seid, wenn ihr in Berlin seid und wenn ihr sagt, wir möchten gerne in dieser Stadt etwas bewirken, wir möchten diesen Impuls, den wir haben, den möchten wir weitergeben, dann kommt und tut euch zusammen, verbündet euch mit anderen Kreativen, mit Musikern, mit Designern, mit Grafikern, mit Webdesignern, mit Entrepreneurs dieser Stadt, weil das wird in dieser Stadt einen Unterschied machen. Und... Falls ihr noch Gebet wollt, wir werden hier vorne sein und für euch beten. Wenn ihr sagt, ich möchte noch mehr, hinten ist unser Gebetsteam komplett da heute. Wenn du heute deinen ersten Schritt mit Jesus gegangen bist, wenn du zum ersten Mal auf den Knien warst und sagst, ich habe mein Leben Jesus gegeben, wir laden dich ein, dort hinten zum Gebetsteam zu gehen. Wir haben ein Paket für dich mit einer Bibel drin, mit etwas, was dir für den Start am wichtigsten ist und damit wollen wir dich gerne beschenken. Ich wünsche euch, dass ihr gut nach Hause kommt. Nutzt die Zeit noch, um zu beten. Nutzt die Zeit noch draußen in der Lounge, um mit anderen Menschen zu connecten, um da zu sein. Und ich wünsche euch einen fetten Segen. Kommt gut nach Hause und einen dicken Applaus für euch. Applaus